大家好，我是老魏。今天老魏带大家乘坐一下观光巴士，来欣赏一下西贡的美景。现在我已经上了观光巴士，还拿了一个斗笠，带在身上。这个这个阳光啊，现在四点半啊、呃，阳光也不是很烈，但是还是有点晒啊、呃。微风吹过来特别舒服。我坐在这个观光巴士的顶楼，呵呵这个楼上啊。观光巴士的最上层，然后可以一览西贡的风景。呃，这个观光巴士呢，一个人是十五万元南顿啊，就是大概可以把整个西贡游览区啊全部看一遍。那跟着我的镜头，我们一起去欣赏一下西贡的美景。下午四点四十分，我们现在出发。啊，阳光还有点刺眼。在左手边是。西贡的红教堂啊，右手边是邮局和书街。呃，其实我还是第一次乘坐这个观光巴士，我不知道它的线路怎么安排的。那等一下看看都是去哪里吧。现在红教堂还在修建，据说二零二七年才会建好，对外开放。这里是钻石广场。正前方是西贡动植物园啊。前方是去年刚刚修好的桥。大桥下面流淌的就是西贡河的河水。今天是周末啊，这里有很多民众在放风筝啊，天空中全是风筝，下面非常多的人啊。嗯、我看他在红绿灯上挂了很多风筝线啊，所以放风筝还是要注意安全的。啊，我们的这个观光巴士在这里掉头，也就是下了首天桥，这样转一圈，然后又重新回去，啊，又重新回到西，呃，第一郡。这个高耸入云的就是八十一楼啊，也是越南最高的建筑。前方是阮惠步行街方向。
。这里的房子左手边全是这种法式的建筑，而右手边是非常现代的高楼大厦，在这里有一种时空穿越的感觉。这里是阮氏民开，第一郡的阮氏民开。阮氏民开这条街上好吃的餐厅特别特别多啊！如果你是一个吃货，来到这里，一定要逛逛阮氏民开，有非常多的那种呃几十年的老店，在这里可以找到。在阮氏民开右转进入了一个小巷子，前面就是龟湖了。这里西贡风情非常浓郁啊。文旦，这条路文旦。Okay. 晚上的时候，这条街特别漂亮。这里是军事博物馆，这里面有很多在越战的时候出现的真实的飞机大炮，以及各种武器，甚至是弹药啊、炮弹。胡志明军事博物馆也是唯一的现代战争的博物馆，所以在全世界都非常有名啊。
两边的建筑都是非常老旧的，有的甚至是几个世纪的。两三百年前的建筑也是能够在街上看到。这种咖啡店啊，就非常非常的现代的金属风现在又回到了阮氏明拍。现在在我的左手是第一郡，在我的右手就是第三郡。这里有一个教堂啊，今天正好是周末，很多人在做礼拜。在我的正前方，就是这条巷子进去呢，就是培元路步行街了。
，这里是九月二十三号公园。那这条街就是驰名中外的泛污老街了。现在下午五点钟左右，泛污老街上已经很多游客了。在我的右手边就是九月二十三号公园。这里是一个地下广场，呃，下面有很多跳槽市场，就是有很多卖东西的，有机会大家可以来逛一逛。鞋子、衣物、纪念品，啊，这个下面呢是停车场，啊，我们的摩托车、汽车都可以停在下面。这样左拐就是晨星道，晨星道大道的尾端了，也就是起始端。前方左前方是冰城市场，这就是冰城市场上面的时钟啊。然后在围栏围起来的是地铁站啊，这里在修地铁站。这里就是冰城市场。其实这里已经不是城阴道了，虽然是跟城阴道连接起来的。风比较大。吹着特别特别舒服。越南的公交车啊，相对来说是班次比较少，因为越南摩托车太太便捷了。越南是一个摩托车城市，摩托车的国家，所以它的公交系统没有别的国家完善。左前方的高楼就是金融大厦。这里转了一圈，已经靠近软汇步行街了。
，在右前方是前南越政府的中央银行，现在是越南银行。右手就是西贡河，西贡河的白藤码头。这里就是阮惠步行街了。阮惠步行街上面也有观光的车辆啊。啊，晚上的时候霓虹灯已经全亮了，非常漂亮。西贡河码头也有很多人在拍照了。这左，啊，在左手侧是越南最早的五星级酒店，应该说西贡最早的五星级酒店，我不确定是不是越南最早。在前方是陈兴道啊，越南的民族英雄陈兴道的雕像啊，原来我们也走这个陈兴道啊，我们也走阮惠步行街啊。我的正前方就是阮惠步行街。周末的时候，阮惠步行街上人特别多。前面是人民委员会，也是胡志明市政厅啊，啊，西贡市政厅，在南越的时候，市政厅。
这是一条单行道，只能左转。这里是西贡博物馆，博物馆里面还有飞机大炮，也有很多以前南越时候的货币，以及胡，就是统一以后发行的各种货币，啊，越南的货币，其实越南之前也是有硬币的，啊，最近因为这个纸币的贬值太快，所以就是取消了这种硬币。对，左手就是统一宫，我们往右手拐，前方就是红教堂。那到了红教堂，实际上我们就到了目的地了。现在太阳已经落山了，红教堂这周围啊，全是这种民众在这边坐着乘凉，啊，喝水喝咖啡。好了，我们的旅行结束了啊！这次就是老魏带大家逛的这个西贡第一郡的主要的街道和主要的这种旅游景点。啊，下一次老魏会带大家去更多的景点，啊，更好玩的地方去玩一玩。慢点，哇！啊，我们下来有很多人在排队上车。好，感谢大家欣赏本期的视频，祝您生活愉快，拜拜。